एवरी वन टूडे वी विल रिकॉल कि हमने पहले फोनेटिक अवेयरनेस के बारे में क्या क्या डिस्कस करा था फोनेटिक अवेयरनेस एक्चुअली रिलेट्स द लेटर्स एंड द साउंड्स मेड बाय दोज लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इससे बच्चे को बहुत अर्ली एज पर किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करना और उसको स्पेल करना बहुत इजी हो जाता है बिकॉज वो इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स को और उसके साउंड्स को आपस में रिलेट करता है दैट इज़ वाई फोनेटिक अवेयरनेस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड लर्न फोनोलॉजिकल अवेयरनेस स्किल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द फ्यूचर रीडिंग सक्सेस ये एक तरह नींव का काम करते हैं अगर हमारी नींव स्ट्रॉन्ग होगी तो कभी भी आपको किसी भी अनफमिलियर वर्ड को रीड करने में और उसको स्पेल करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बट समाइम्स सम प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू इन एफिशेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज कभी कभी आपको इन एफिशेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कभी कभी आप किसी वर्ड को सब्सटीट्यूट करते हैं या यू ओमिट अ वर्ड या आप फाइव सेकेंड का हेजिटेट करते हैं उस वर्ड को रीड नहीं कर पाते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि आप बच्चे ने लेटर्स और उनके साउंड का रिलेशनशिप उसको ठीक से नहीं अंडरस्टैंड करा है सो वी हैव टू ओवरकम ऑल दीज इन एफिशेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज फॉर एग्जाम्पल कभी कभी बच्चा देर को वेर पढ़ जाता है या वेर को देर पढ़ता है द सेम वे ही कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर एंड फ्रॉम सो टू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रॉपरली वी हैव टू लर्न एंड टीच आर चाइल्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोनेटिक अवेयरनेस And there are many skills in a phonetic awareness. पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था इसका राइम होता है एंड देन देर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटिंग वर्ड्स ब्लेंडिंग इज मोर रिलेटेड टू रीडिंग एंड सेगमेंटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट इन स्पेलिंग अ वर्ड ब्लेंडिंग में हम साउंड्स को अलग अलग बोलते हैं एंड द चाइल्ड उन सभी को एक साथ समझते हैं इसके लिए हम घर में गेम भी खेल सकते हैं लाइक वी कैन से कि वेर इज योर क प चाइल्ड उसको मन में लगाएगा और उसको ही विल ही कैन गिव यू द आंसर इट इज़ ऑन द टेबल द सेम वे वी कैन टेल हिम योर टॉय इज ऑन द म एक्ट you will be able to connect that the toy is on the mat so same way we can include this these types of small games in our daily life jisse bacche ko hum achhi tarah samjha sake ab segmenting is the breaking of words so that the breaking the word into sounds ab isi tarah hum kisi bhi word ko syllables mein break karte hain and that we can do with the help of clapping or as i told you in my previous video that a very easy method is jab jitni baar hamara chin drop karta hai utna syllables us word mein hote hain hum iska ek aur method hota hai we keep small buttons or beads and each time the word breaks into a syllable wo child jo hai ek button ko दूसरी साइड में रखता है एंड आफ्टरवर्ड्स वो नंबर ऑफ बटन्स या नंबर ऑफ बीट्स काउंट करते हैं इन दिस वे यू विल आल्सो लर्न काउंटिंग लाइक कैट हैज वन सिलेबल रॉकेट हैज टू एंड बटरफ्लाई हैज थ्री सो वी कैन मेक द यूज ऑफ क्लैप्स और वी कैन यूज स्मॉल थिंग्स लाइक बीट्स एंड बटन्स to teach the child the number of syllables a word has now the first step in phonetic awareness is the learning of cvc words 
CVZ words means consonant, vowel and consonant. You all know that in the English language there are five vowels A, E, I, O, U and the rest are consonants. So here we will discuss about CVC words. The first and the third letter is a consonant and the middle is a vowel. We have learnt all this. Let's learn some new things for a better understanding of phonetics. The first is some the same vowel has a short sound in, uh, in one word and it can have a long sound in another word. For example, hum lete hai a. A has apple mein, hum jaldi bolte hai, and acorn mein, we keep a long sound, acorn. In the same way, e mein, elephant, eagle. For I, igloo. Ice cream. O ke liye octopus. Oval. Aap dekh rahe hai. Pehle word mein humara short sound aara hai. Us vowel ka. Aur second wale word mein humara long sound aara hai. Usi word ka. And last umbrella. And unicorn. Now we will learn about consonant blends. Consonant blends. वो वर्ड्स होते हैं जिसमें दो कंसोनेंट की आवाज एक साथ आती है साउंड एक साथ आती है लेकिन उनकी अलग-अलग साउंड भी हमें सुनाई देती है आई विल टेल यू एन एग्जांपल लाइक इफ वी से ब्लैक ब ल बट दोनों को मिला के क्या बनेगा ब्ल सो ब्ल विल से ब्लूबेरीज इन द सेम वे ब र Bra, breeze. Ka, la, cla, clean. Ka, ra, cra, crown. In the same way, pa, la, pla, play. Pa, ra, pra, project. Isi tarah, एक डायग्राफ होता है जिसमें दो लेटर्स तो होते हैं लेकिन उन दो लेटर्स की अपनी अलग साउंड नहीं होती वो दोनों मिला के एक नया साउंड बनाते हैं फॉर एग्जांपल सी एच सेज च लाइक इन चेयर चर्च एंड पी एच सेज फ फोन ग्राफ एस एच सेज श लाइक इन शार एंड कैश एंड द सेम वे टी एच के लिए द होता है जब वो स्टार्टिंग में होते हैं लाइक दे देर और जब लास्ट में टी एच आता है तो वो थ बन जाता है लाइक माउथ एंड टीथ इसी तरह कुछ वर्ड्स होते हैं आर कंट्रोल्ड होते हैं इसमें अगर आर वर्ड कहीं आया है और उसके पहले एक वाउल है तो वो साउंड जो है वो आर की ज़्यादा आती है लाइक बाण फर्न बर्ड टॉन बर्न वाउल साउंड जो है वो आर से कंट्रोल हो रही है अब ये सारे आर कंट्रोल्ड वाउल्स हैं जैसे अगर ए आर है तो कार जार स्टार आई आर है तो बर्ड फर्स्ट बर्थ डर्ट ओ आर है तो हॉर्न बॉन कॉन सिमिलरली इन ई आर हर लेटर टाइगर हेल्पर and in you are it will be burn curl turn so you see all these are r controlled vowels now another topic is diphthong diphthong means jab ek hi syllable mein do vowels hote hain to new wala jo vowel sound hota hai wo dono vowel ke combination se hota hai like o i ko hum kaise padhenge foil oi foil टॉयल कॉयल ओ वाई को कैसे पढ़ेंगे ऑय लाइक टॉय बॉय सिमिलरली ए यू को कैसे पढ़ेंगे ओ ऑडियो ओ यू को कैसे पढ़ेंगे आउ क्लाउड पाउट सो दीज आर द डिपथोंग्स इसको डिपथोंग्स बोलते हैं लाइक ए डब्ल्यू विल बी ओ स्ट्रॉ लॉ Thaw, claw, 
E W will be U, brew, cashew, chew, blue. O I would be जैसे मैंने आपको पहले पहले बोला था oil, boil, coin, point, noise. In the similarly, all these are diphthongs. So I by now you must have understood the importance of phonetic awareness. अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बच्चे को अच्छी तरह से fluently, correctly reading और spellings के लिए phonetic awareness is the one and the only important thing. और अगर बच्चे ने ये अच्छी तरह समझ लिया तो उसके लिए reading, spelling में कभी भी कोई भी problem नहीं आने वाली थैंक यू